now we will discuss about the histological structure and blood supply of spleen ekhane dui ta proshno dui ta proshno written er jonno khubi guruttopurno ekta hocche histology ebong blood supply kintu mojar bishoy hocche ei dui ta proshno kacha kachi keu ekta proshno jodi bhalo kore pore tahole dekha jabe dui ta pray similar tahole ami prothome blood supply ta diye shuru kori amra jani spleen is supplied by splenic artery tortuous splenic artery jokhon splenic artery diye supply hoy तक स्प्लिन विभिन्न अंश के सप्लाई देर कि सेगमेंटल आर्टर भाग है तो स्प्लिक आर्टर इज डिवाइडेड इंटू साम सेगमेंटल ब्रांचेस येगमेंट थे स्प्लिने और कि चैनल थे जैसे के बला ट्रैबिकुलि जो ट्रैबिकुल ढुके सेगमेंटल आर्टर ब्रांचगुल नाम है ट्रैबिकुलर आर्टर तेल सेगमेंटल आर्टर तरह से ट्रैबिकुलर आर्टर तेल स्प्लिक आर्टर फ्रम सेगमेंटल आर्टर एंड सेगमेंटल आर्टर ब्रांचेस फ्रम ट्रैबिकुलर वेसल्स फ्रम ट्रैबिकुलर वेसल्स देर एरइजेस आर्टारिओल दिस वन आर्टारि ट्रैबिकुलर आर्टारि सेगमेंटल आर्टारि और ये पोर्सन के बोली सेंट्रल आर्टारिओल येंट्रल आर्टारिओल आस्ते आस्ते डिविशन होते थे किट वेसले भाग है जर के बला है पेनिसिलार वेसल्स पेनिसिलार वेसल्स तेल सेंट्रल आर्टरिओल ओखान आसल पेनिसिलर वेसल्स ये सेंट्रल आर्टरिओल आशेपाशे कि स्ट्राक्चार एकुमुलेट कर स्प्लिनर बेसिक फांगशन हे टू फिल्टार द ब्लाड एखे अनेक लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज थे जरा एंटीजें एंटीबडी रिएक्शन कर अर्थात बडिर जो इनफ्लामेटरि कंडिशने जो एंटीजें एंटीबडी रिएक्शन है तक स्प्लिन बड़ो हो जाए जैसे बी स्प्लो मेगाली यीजें एंटीबडी और लिम्फोसाइटगुलो ब्लाड वेसलर चारपाशे अकोमोलेट कर सेंट्रल आर्टरिओलर हमें जो एक बड़ो कर आँकी ताहले सपोज दिस इज सेंट्रल आर्टरिओल एर चारपाशे थे टी लिम्फोसाइटर कावरिंग जेटा के बला है पेरि आर्टरिओलार लिम्फैटिक शीत ताहले सेंट्रल आर्टरिओलर पशे पेरि आर्टरिओलार लिम्फैटिक शीत तर बहरे था कि बड़ो बड़ो सेल बी लिम्फोसाइटर तेल एर बहरे थकते से बी लिम्फोसाइट और ये पेरि आर्टरिओला लिम्फोटिक शीत तैरि कर टी लिम्फोसाइट तेल पेरि आर्टरिओ लिम्फोटिक शीत बै टी लिम्फोसाइट एर बहरे बी लिम्फोसाइट और एर बहरे था कि मैक्रोफेजर मत एंटीजें प्रेजेंटिंग सेल जर क्ज हे बडिर को फरें सबस्टेंस आसले से एंटीजें से एंटीजें के ये लिम्फोसाइटर का प्रेजेंट करा जाते लिम्फोसाइट रिएक्शन करते बला है एंटीजें प्रेजेंटिंग सेल तो पेरियाल लिम्फैटिक शीत बी लिम्फोसाइट एंटीजें प्रेजेंटिंग सेल एरा थकते से कार चारपाशे अराउंड द सेंट्रल आर्टरिओल और आप जो हिस्टोलजी पढ़बा पोर्सन के बोली ह्व पाल्प हिस्टोलजी हमें आगे बीजे दुईटा क्वेश्चन खूब ही काछाची एक पाले और एक एकदम सोजा तो हमें सेंट्रल आर्टरिओल साराउंडिंग पेरि आर्टरिओ लिम्फैटिक शीत बी लिम्फोसाइट एंड एंटीजें प्रेजेंटिंग सेल इज नन एज ह्व पाल्प हमारे सेंट्रल आर्टरिओल दे फर्म पेनिसिलार वैसेस एन येनिसिलार आर्टारि जी नर्माली आर्टर पर कैपिलारि कैपिलारि पर वेन वेन आर चले जाए हार्टे क्योंकि स्प्लिन क्षेत्र में देखा जाए स्प्लिक सार्कुलेशने दुईटे थिरि क्ज कर एक स्प्लिन क्या जेहतु ब्लाड के फिल्टार करा तो हमें यान ब्लाड वेसल कैपिलारिगुलो ये कैपिलारिगुलो एक मोटा मोटा थे डायलेटेड जर के बला सैनुसएडस तेल डायलेटेड कैपिलारि इज कल्ड सैनुसएड और सुंदर बोल एखा जाए एंडोथेलियलगुलो गैप बसि थे एर बेजमैन मेमरने गैप थे सो डिटेल्स हमें पर पढ़ब आर ये पेनिसिलार वेसलगुलो शेष है कथा सैनुसएडे तो हमें स्टार्ट कर लम स्प्लिक सेगमेंटाल ट्रैबिकुलार सेंट्रल पेनिसिलर टू वेन सैनुसाइड ये वेन सैनुसाइड जो चले आसल तमें वेन पे गेसि तक तो देखा जाए वेन सैनुसाइड के वेन शुरू हो गल तर हईल पाल वेन तब ट्रैबिकुलर वेन तर सेगमेंटल वेन तर आर स्प्लिक वेन तेल ये जो फ्लो चार्ट एके फिली तो हमें हमारे आर्टारि पर्त तर सैनुसाइड थे आर पाल वेन ट्रैबिकुलर वेन सेगमेंटल वेन स्प्लिक वेन तो ये हमारे आर्टारि सप्लाई ये रिटर्न रखार समय यह फ्लो चार्ट कर ही लिखब और जदि पारि तो दत्तर जो फिगार सेम फिगार ए रकम ट्रैबिकुलर वेसल देखिए सेंट्रल आर्टरिओल देखिए बाकी जस्ट सैनुसाइड एक देखिए 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 देख
যে এন্ডোথেলিয়ামের মধ্যে এই গ্যাপগুলো থাকবে এই হচ্ছে আমাদের আর্টারি সাপ্লাই আর যদি হিস্টোলজি বলতে চাই হিস্টোলজি বলার সময় আমরা অবশ্যই দুইটা ভাগ করে বলবো স্প্লিনের হিস্টোলজি দুইটা জিনিস দিয়ে তৈরি একটা হচ্ছে রেড পাল্প একটা হোয়াইট পাল্প পাল্প মানে হচ্ছে আমের যে নরম অংশ থাকে এই স্প্লিনের প্যারেন্ট কাইমাটাকেই বলা হয় পাল্প অ্যান্ড রেড পাল্প ফর্মস দ্য মেজর পোর্শন অলমোস্ট সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পোর্শন সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পোর্শন অফ দ্য স্প্লিন অ্যান্ড হোয়াইট পাল্প ফর্মস দ্য অনলি টোয়েন্টি ফাইভ পোর্শন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড হোয়াইট পাল্প ইট ইজ ফর্ম বাই পেরিয়াটোল ইম্ফেটিক শীত বিল ইম্ফোসাইট অ্যান্ড ইজ এন প্রেজেন্টিং সেল অ্যারাউন্ড দ্য সেন্ট্রাল আর্টারিওল অ্যান্ড রেড পাল্প ইজ ফর্ম বাই টু থিংস ওয়ান ইজ প্লেনিক কর্ড অ্যানাদার ইজ প্লেনিক সাইনোসাইড সো যদি বলে রেড পাল্প কী দিয়ে তৈরি হয় অ্যান্সার হবে দুইটা একটা হচ্ছে স্প্লেনিক কর্ড অ্যান্ড অ্যানাদার ইক স্প্লেনিক সাইনোসাইড এই স্প্লেনিক কর্ডের আরেকটা নামই হচ্ছে বিল রথ স্কর্ড তাহলে এটা কিন্তু একই জিনিস স্প্লেনিক কর্ডের আরেকটা নামই হচ্ছে বিল রথ স্কর্ড সো স্প্লেনিক কর্ড অ্যান্ড স্প্লেনিক সাইনোসাইড ফর্মস দ্য রেড পাল্প অ্যান্ড হোয়াইট পাল্প ইজ ফর্ম বাই দিস এখন সাইনোসাইড আমরা দেখলাম ডায়ালেটেড ভ্যাসেলসগুলো হচ্ছে সাইনোসাইড আর কর্ডগুলো কি কর্ডগুলো হচ্ছে সেলের কালেকশান অর্থাৎ কালেকশান অফ সাম সেলস অ্যান্ড সাম ফাইব্রাস টিস্যু সেলগুলো থাকে মূলত ম্যাক্রোফেস তাহলে যদি বলা হয় হিস্টোলজি আঁকো তাহলে আমরা ফার্স্টে এই ট্রাভেকুলার ভ্যাসেলসগুলো আঁকবো তখন আর এই স্প্লেনিক ভেইন আর সেগমেন্টাল ভেইন দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু তখন অবশ্যই এরকম সাইডে জুম করে অর্থাৎ এখানে আমি ডট ডট দিয়ে আঁকলাম কিন্তু সাইডে জুম করে আমার এই হোয়াইট পাল্পের স্ট্রাকচারটা দেখাতে হবে আর সাইনোসাইড তো এটা কিন্তু তাহলে আমি স্প্রেনিক কর্ডের স্ট্রাকচারটাও জুম করে দেখাতে হবে তাহলে স্প্রেনিক কর্ডের স্ট্রাকচারটা কীভাবে আঁকবো এগুলো হচ্ছে কালেকশন অফ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস অর্থাৎ এরকম প্রসেস সিউডোপোড লাইক ম্যাক্রোফাইজেস দ্যাট আর ইন্টার কানেক্টেড উইথ ইচ আদার এবং এর মাঝে মাঝে কিছু ফাইব্রোব্লাস্ট এবং ফাইব্রাস টিস্যু ফাইব্রোব্লাস্ট ফাইব্রাস টিস্যু মেনলি ইন্টার কানেক্টেড ম্যাক্রোফাইজেস অ্যান্ড দেয়ার মে বি সাম আদার টাইপ অফ সেলস বাট মেনলি দিজ আর ম্যাক্রোফাইজেস হুইচ আর ইন্টার কানেক্টেড অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এই হচ্ছে আমাদের স্প্লেনিক কর্ড এবং স্প্লেনিক সাইনোসাইড হুইচ ফর্ম দ্য রেড পাল্প আর এই হচ্ছে হোয়াইট পাল্প ইট ফর্ম দ্য হিস্টোলজি আর এর আগের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে স্প্লিনের ব্লাড সাপ্লাই এই দুইটা প্রশ্ন রিটেন এবং ভাইবা দুইটোর জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর্টারি সাপ্লাই থেকে আরেকটা প্রশ্ন ধরতে পারে যে পেনিসিলার ভ্যাসেলস দুইটা ভাবে সাইনোসাইড ওপেন করতে পারে একটা হচ্ছে ডিরেক্টলি ওপেন করতে পারে অথবা স্প্লেনিক কর্ডের মধ্যে ওপেন করবে ফার্স্টে স্প্লেনিক কর্ড থেকে সাইনোসাইডে যাবে যদি ডিরেক্টলি পেনিসিলার ভ্যাসেলস ওপেন্স ইন টু দ্য সাইনোসাইড ইট ইজ কল্ড ক্লোজ সার্কুলেশন মানে ক্লোজ ব্লাডটা ভ্যাসেলের বাইরে আসতেছে না কিন্তু যদি এমন হয় পেনিসিলার ভ্যাসেল থেকে ব্লাডটা ফার্স্টে স্প্লেনিক সাইনোসাইডের আসার আগে কর্ডে আসে সেটাকে আমরা বলি ওপেন সার্কুলেশন সো ওপেন সার্কুলেশন মিন্স ব্লাড কামস ফ্রম দ্য পেনিসিলার ভ্যাসেল ইন টু স্প্লেনিক কর্ড দেন সাইনোসাইড অ্যান্ড ক্লোজ সার্কুলেশন মিন্স ব্লাড কামস ডিরেক্টলি ফ্রম পেনিসিলার ভ্যাসেলস ইন টু সাইনোসাইড সো তিনটা প্রশ্ন ব্লাড সাপ্লাই দেন হিস্টোলজি অ্যান্ড অ্যানাদার কোয়েশন হোয়াট ইজ ওপেন সার্কুলেশন হোয়াট ইজ ক্লোজ সার্কুলেশন Thank you.